respected principal sir, uh, Professor Dr. Sanjeev Surji, uh, respected our uh, guest speaker for today, Dr. Pankaj Kumar Sharma ji, uh, who is the, working as the campus director at Gurukul uh, campus, Uttarakhand Ayurved University, Haridwar. Uh, respected uh, uh, colleagues and all the dear students, I welcome you all in this session. Uh, our guest speaker, Dr. Pankaj Kumar Sharma, sir has completed BMS from Dayanand Ayurvedic College from GND University Amritsar in 1984 and 5. Uh, MD Shale Tantra from IPGT RA Jamnagar, Gujarat in 1990. Sir has served as lecturer in SSMD Moga uh, and lecturer at Government Ayurvedic College, Paprola and uh, lecturer at Dayanand Ayurvedic College, Jalandhar. Sir has worked uh, as professor at Dayanand Ayurvedic College, Jalandhar. Then sir uh, got, uh, sir, uh, got um, appointed as the Campus Director at Main Campus Uttarakhand Ayurved University Haridwar. Presently, sir is working as Campus Director at Gurukul Campus Uttarakhand Ayurved University Haridwar. I request our Principal Sir to felicitate our guest speaker. Panji sir, welcome. few words about Dr. Pankaj I would like to share because this is my duty. First of all, Dr. Pankaj is uh, my elder brother and uh, if I am here in this campus sitting in front of you all, my colleagues and my dear new entrant students, it is because of Dr. Pankaj Sharma. <coughs> it is long ago back, I took admission in this college in 1983 and uh, my father was with me, it was very first day on the college, it's a very small story, I would love to share it with you all my colleagues and students <coughs> and uh, I was very scared because then it was an era of ragging, you know, now there is, you are not facing the ragging and there, there was a huge ragging, like seniors, they were like always taking, watching on us like, this is a, like a shikar <laughs> and to catch a new shikar and rag, like anything. <laughs> to you know establish their supremacy <clears throat> so dr pankaj and he i met with him with my father and he was not at all a regular type of senior he was very cooperative very humble very nice and very encouraging and on the very first day me and my father when i we when i asked dr pankaj so what is the future because you know when you come to this college there is a big question what is the future after doing bms so the same was in my mind, what, what after BMS? So Dr. Pankaj told me, I remember it very clearly because even I remember the location where we had this communication, communication because I am the student of the same college with, with, in which he took the admission. Sir, Dr. Pankaj, it was like, you know, the, this building, administrative building, when we took from this side, like the immediate right of now, which is library, the present library, on behind of present library, we were sitting. Uh, if there is a small foot footpath area there we had this interaction in 1983 and he told me he can do post graduation after this BMS that you can go into the research and so many other things so that was question thing uh, thing and teaching immediately clicked into my mind then and there immediately I decided that I will go for post graduation <coughs> and the second part of the story we, I was a, we, ours was a batch of 50 students <clears throat> and I passed in 1989 from this same college and uh, I was the only student from my whole of batch who had gone for post graduation <laughs> and before me I can count on the fingers the students of our college those who had pursued post graduation if I recall the first uh, the, the, our teachers like they were HPA from HPA, Dr. Vilku was not from our student college, Dr. Kaushal was not HPA, Dr. Shani was HPA, he was not, he was from Gurukul Rishikul. Veturaji was also from Rishikul Gurukul. And then, uh, then uh, was Dr. Surinder Sharma, 
who was the first advisor of ayurveda to government of india he was the first md if i am not wrong who did the bms from this college and md from bhu then was uh, dinesh katoj and his wife dr surinder kaur katoj they were juniors and then in between there was dr pankaj and after then after this uh, surinder katoj i was i i had pursued for post graduate from our college three four people from our college yeah like uh, dr hem sethu my bachelor but he didn't join the teaching and uh, shashi they they didn't come to teaching uh, yeah they went for private practice. and that's why they are lost somewhere dr satish sharma Sri Sharma, yes. So he did his PG, maybe later. Yeah, all my best. Maybe no, no. Sri didn't do, do it regularly. Maybe he did PG later on. No, no. He, 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 we were in the same batch. No, in the Jamnagar. Three people were in the BHU, and uh, I was in. Yeah. So this is a addition to my knowledge. So then I was post graduate. So whole of the motivation was there because of only Dr. Pankaj. And uh, then. what happened when i finished my bms i i it was clear in my mind that i have to do post graduation and um, as i told i was only student from my batch who had pursued for post graduation and uh, then there were no guides available no mcq guidance type of thing was available so i followed i i wrote a postcard to dr pankaj reply postcard many of you don't know about reply postcard and i was lucky enough that he replied to the postcard and he had given me one question and three mcq type of choices that is that is the only guidance i took it as like you know like it was like a kalavya dronacharya type of story <laughs> i kept those among mcq question and four choices in, in replied in a postcard i like i took it like this is the style and i prepared on my own without any guidance without any coaching without any mcq book so it is a story of 1990 and then um, i got selected for post graduation 1991 and uh, when i then i joined uh, this college after doing my post graduation 1996 and dr pankaj was already there my senior in this college after his journey from jamnagar to pakola and to jalandhar right sir and then uh, again he guided me about very many things and he was uh, right from the beginning he was very fond of Uh, going into the government job and finally he landed into the government job so this is a college whosoever aspired for anything everybody got the same thing so this is a great luck about this college all the employees what whosoever aspired for whatsoever destination whatsoever aim they finally achieved it so we are very lucky here that our alumni the guiding spirit and a very very successful ayurvedic uh, teacher physician apart from being a uh, administrator of ayurveda he was a, he is rather a par excellent teacher of uh, shalya and he is a par excellent uh, char sutra surgeon of ayurveda he he cannot forget his <coughs> contribution uh, for the establishing the char sutra department shalya department this oti everything happened with his hands and we the complete credit will remain with him always forever and we are always thankful to him and we are very lucky that he is among us today by chance so i requested him sir if you are here you motivate us motivate our students and bless my students so here because your story is like a role model a success story of ayurveda and he is uh, i would i would put it in right way he is husband of dr binu rather than uh, dr binu's wife of pankaj i will say he is husband of dr binu and who is in our college associate professor professor in uh, agatanta we have seen her uh, very dynamic teacher in in the hall also and you will study with her then so you will get the uh, right profession here so without any delay i will uh, request dr pankaj to come over the dais and bless you with this motivational speech thank you sir uh thank you dr suji good morning everybody good morning sir 
I'm really very happy to see your faces, smiling faces. You are young people, young generation. I still remember. This was a very small college, you see. And uh, this is the spans here. I joined here in 1978, 77, 78 was the batch. And it was a I think second year batch means uh, BMS uh, degree started uh, in uh, around about 66, 76. Before that, there were other degrees. It was uh, like SPA and uh, then uh, something like uh, BIAMS, AMBS. There were a lot of degrees. But uh, throughout uh, India, a single degree started in Ayurveda and uh, that is uh, you see before this uh, BMS degree uh, this was the college running a degree known as GAMS you must have seen uh, all you people GAMS degree, a type of uh, integrated type of course, means uh, the few subjects were uh, taught by modern people, they were modern subjects separately and then uh, some Ayurvedic subjects they were taught us separately. But then uh, the registration body was one, so that's why a new course came up and it came up with a bachelor degree, BAMS means bachelor in Ayurvedic medicine and surgery. Uh, very honestly speaking, always and you must be in the same field, you are in the must be, must, must be in the same mind also, uh, always a second choice. Rather during our time this was a third choice. And uh, nowadays you may call it as a second choice because after MBBS there was a BDS and after BDS, uh, Ayurveda was the choice for the medical student. And then of course paramedical courses like nursing and physiotherapy, there are a lot of courses. So we landed up here uh, as a second to third choice. And everybody was, uh, you see, there was only single chance and very few medical colleges. One was in Amritsar, second was in Shimla, then it was in Patiala. Uh, from the northern side, these were the few medical colleges, I think uh, Jammu Medical College was it. And uh, uh, we were having just a single chance as a pre medical entrance. Pre medical entrance. It was a common entrance test. And uh, we pursued uh, after uh, doing uh, your uh, 12th examination, then we uh, went, uh, sorry, it was a higher secondary level. And after higher secondary, we went to pre medical entrance test. We pursued that course, and the competition was very, very high, very, very tight competition those days. There were not only the School study, school based or college based studies were there. No coaching, etc. Now you people are in, uh, you see, a lot of in the coaching. Yeah. But uh, very, with a few marks, we went astray and uh, we landed up here. And uh, the subject, when we were taught to us, we were a lot of, there were a lot of frustration. And you may also face. We are going to face it for the few months. Uh, you see, ultimately the fate is decided with us. What we are going to pursue, what we are going to do, everything is decided. And uh, uh, the thing is, how to come out of that frame of mind and how to excel yourself. Ultimately, the path is very tight. 
in the medical education and path is very targeted it is very large also and the success success story always depend on yourself itself ki kaise aapko jeevan mein kamyab hona hai our human body is one human body is one only हम हम लोग जो बात करते हैं आयुर्वेद हम कहते हैं पंच भौतिक शरीर पांच के महाभूत होते हैं अर्थ है वाटर है अग्नि है हवा है और आश है ये पांच तत्व तो बताए गए बॉडी एंड होल ऑफ द सिस्टम आयुर्वेदा इज डिपेंडिंग अपॉन दिस फाइव मेजर एलिमेंट तो फ्रॉम ट्राइब जैसे कि आप देखते हो कि जब से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है एवोल्यूशन स्टार्टेड ये सारी जो एवोल्यूशन में क्या हुआ है जैसे जैसे चीजें बढ़ी हैं या ह्यूमन बढ़ा है उसके साथ साथ डिजीजेस का एंट्रेंस भी साथ के साथ ही है ऐसा नहीं हुआ कि भी लोग पहले जो है सब बीमार नहीं होते तो अलग अलग छोटी छोटी जगहों पर रहना अगर ह्यूमन इवोल्यूशन को आप पढ़ते हो तो छोटे छोटे एरियाज में रहना और उसी के साथ साथ बीमारियों को मैनेज करना बीमारियों को मैनेज भी किया जाए एंड देन दैट नॉलेज वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन एंड दिस इज दिस इज वाज ओनली वे अवेलेबल देर वर मैनी स्कूल्स ऑफ थाट ड्यूरिंग दोज टाइम्स and the major schools of thought were related with the medicines and second was with the surgical field all over the world there are a lot of medicines around the world you can need you can need many medicines like korean medicines chinese medicines yunani medicines egyptian medicines in india we have two two main uh, uh, you see medicines popular one was uh, a siddha medicine which is practiced in tamil nadu and other was our ayurveda similarly uh, the the medicines which is practiced in japan like in tibetan medicines in tibet The quest was to defeat the diseases. Main uska purpose kya tha ki kaise bhi jo bimariyan logon ko hoti hain, unse bacha jaye and how how can we live longer? How can we live longer as well as healthy? This was the motto. And still that quest is on, that race is on. नेम ऑफ द डिजीजेस डज नॉट मैटर किसी भी बीमारी को आप नाम देते हो ना नाम देते हैं कि अभी जैसे आपने कोविड में देखा सिम्टमटोलॉजी हुई एंड वी नेम डिमांड डिसऑर्डर कोविड एंड देन दी स्टार्टेड कि कौन कौन से सिम्टम्स एडअप होते हैं पहले ये सिम्टम आए थे सेकेंड जब सेकेंड टाइम में जब कोविड फैला तो दूसरे तरह के सिम्टम आने शुरू हो गए पर्पस क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को जो भी सिम्टम आते हैं एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को एक नाम दें कि भाई ये इस तरह के जो सिम्टम आते हैं इस तरह की जो उसकी कॉम्प्लिकेशन आएंगी लेटर ऑन द लाइफ तो उनको एक नाम दें और उनसे कैसे बचा जाए हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिम्टम दैट पर्टिकुलर डिजीज विच इज नेम आफ्टर by the people in the different different part of the world apni apni language mein apne apne naam hai aisa hi hai apni apni language mein alag alag naam bimariyon ke naam alag alag schools of thought mein wo alag alag nomenclature ho sakta hai par wo bimari kya rehti hai wo ek hi rehti hai because human is the same human body ka jo physiological system hai jo uska anatomical configuration hai स्ट्रक्चरल जो कॉन्फ्रिकेशन है इट नेवर चेंजेस वो तो सबके लिए एक जैसा है देन सेकेंड स्टेप वॉज 
first. You see, you try to evaluate or try to research how this is happening and why this is happening. How this is happening and why this is happening. COVID-19 कैसे हुआ, क्यों हुआ, how it spread, कैसे ये दूसरे लोगों को होता है, उसको जानो. Means pathogenesis, etiopathogenesis. This is called as etiopathogenesis. एक रोग का शरीर में कैसे spread होता है, वो क्या करता है physiology में, कैसी changes लाता है body में, उसका pathological रूप क्या है, what type of changes is does to the normal physiology of a person. एक व्यक्ति की normal physiology को कैसे change करता है? भाई chest में क्या लक्षण आते हैं? Intestines में ये क्या करता है? Blood में ये क्या करता है? And how our body is reacting to that thing? हमारा जो शरीर है, वो जो बीमारी हो रही है, उसको कैसे react करता है? You see? A beautiful creature of the, this is the human body is a beautiful creature of the God. Because we have the capacity to fight out the diseases. आप लोगों को भी बहुत सारे, बहुत सारी चीजें जैसे जो काम ही होता है, आप मेडिसिन दो दिन नहीं खाते हो अपने आप ठीक हो जाता है। ना, उससे क्या होता है? नींद आ रही है, सर्वर मैन, क्या नाम है बेटा आपका? राजेश। राजेश, नींद आ रही है? गड़बड़ को डाला है। तो ला अब एक बात बताओ। What is learning? आप में से कोई बताएगा? Learning क्या? Acquiring something and then it is entering in our mind. How it happens? Okay. How it happens? How the learning takes place? Listening. हम्म? अरे be relax. मैं तो तुम्हारा teacher नहीं हूँ। you are free to speak. कैसे learning होती है? चार principles हैं। हमारी जितनी ज्ञानी भी हैं, ज्ञानी क्या सुनते हैं? Can see by our, we are listening to our ears, we can taste, we can touch. ये learning parameters हैं। So whatever, whatever we see, whatever we listen, whatever we feel, उसके बाद क्या होता है? The signals goes to brain and our brain क्या करता है उसको evaluate करता है, analyze करता है, is it? Yes. मैं जो आपको बात बोल रहा हूँ आप आपका दिमाग पे सब लगातार चल रहा है ना? कोई सोया नहीं है तो वैसे उससे राजू सोया नहीं। It's working, it's working. तो brain उसको analyze करता है, goes on analyzing. And then reasoning starts, query starts in our brain, why this is happening. Reasoning में क्या करता है, filter करता है, reasoning को देखता है, देखता है, देखने के बाद वो analyze करता है, and then questions, queries, and those queries are told to the speaker sometimes, or you go through the reference books. And that query is solved. आप अपने teachers को पूछते हैं ना कि मैम ये बताइए ऐसा कैसे हो गया? सर ये बताइए ऐसा कैसे हो गया? ये reasoning है। ये क्या है? Reasoning है। Analysis है। The analysis is been formed by our brain cells. After analyzing, you see, आपको समझ में आया कि हाँ भी ये चीज ये ऐसी है। And what happened after that? We try to memorize it. क्या करते हैं हम लोग? उसको याद कर लेते हैं। हमारा ये जो memory है, वो उसमें चला जाता है। You see, आपकी whatever you write in the laptop, जो आप कर करते हो, उससे एक ज़्यादा memory। And in life में कभी भी उसको click करोगे तो वो it opens up in front of you. Same is brain, human brain. You put it into memories. And fourth is reproduction. वो जो मेमोरी में है तब जाके वो जब आपको स्ट्रेस लेवल होता है सपोज यू यू आर एग्जामिन इन ए पेशेंट यू आर एग्जामिन इन ए पेशेंट और यू आर राइटिंग ए 
solving a paper, question paper during exams, the memory goes active and you that knowledge is reproduced in front of you. वो जो ज्ञान था जो सुर साहब ने लंबी लंबी स्टोरी सुनाई उनकी मेमोरी में ये चीजें पड़ी हुई है ना सेवेंटी सेवन की बात है आज वो उसको रिप्रोड्यूस करके बता रहे हैं कि वो उन दिनों में ये हुआ था वो शायद मुझे भी नहीं आता पर उनकी मेमोरीज में तो ये लर्निंग कंप्लीट हो जाती है वेन योर ब्रेन रिप्रोड्यूस इट तो लर्निंग इज कंप्लीट और ये सबके आई क्यू पे डिपेंड करता है ना दिस दिस लर्निंग प्रोसेस डिपेंड ऑन द आई क्यू ऑफ द पर्सन टू सी इफ समबडी स्लीपिंग और समबडी शाम को पिक्चर देखने जा रहा है द फर्स्ट पॉइंट इज बेसिक वट एवर आई एम सेंग वो कान खुले हुए हैं आंखें देख भी रही हैं तो भी वो अंदर नहीं जाए That is the first part. So learning का first principle क्या है Stress on the first part. अब एक हो जाओ सुनो ये क्या कह रहे हैं देन एनालिसिस आपका ब्रेन एक्टिव हो गया आई क्यू है आपके पास वन की दी हुई गिफ्ट है एंड इट गेट एक्टिवेटेड एंड स्टार्ट एनालाइजिंग कर देंगे एंड अब एनालिसिस में आपको तो समझ में नहीं आया ब्रेन कह रहा है यार पल्ले नहीं पड़ो I'm not able to solve it. I'm not able to learn it. Or because of your nature, shy nature, you are not bold enough to ask your teacher. So, who will ask you? Much more, not ask. Who will ask? Books will go. 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 Books From that, so knowledge is incomplete. You are not able to memorize it. Neither you are able to reproduce it. It washes away. And third part is memorizing. You see, every 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 person has a different IQ. It depends on how many times they learn. There are students who have memorized a single time. They have memorized it. Some children are like that. बेचारों को बार बार मेहनत करनी पड़ती है भगवान की भी उससे होता है क्यों उसको बार बार प्रैक्टिस करता है फिर जाकर उसको लर्न होता है हम देखते हैं हॉस्पिटल में जब साथ में रहते हैं तो फलाना वो जो पढ़ता ही नहीं है कुछ नहीं लोग कहते हैं पढ़ता नहीं है फिर भी उसके नंबर अच्छे आते हैं होता है ना कुछ क्वेश्चन उठता है ना दिमाग में बट ऐसा नहीं है वो डिपेंड करता है कि उसका आई क्यू क्या है स्ट्रेंथ एंड फोर्थ पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन हम मेमरी में है यार पढ़ा तो था भी याद ही नहीं आ रहा एक ऑफ द टाइम जो जरूरत है वो नॉलेज है वो वापस ही नहीं आती सोच सोच के थक गया यार तो पढ़ा तो था कहाँ गया कहाँ गया ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है और यू हैव टू आइडेंटिफाई द पार्ट विच इज मिसिंग इन यू चाहे वो लर्निंग का हो चाहे वो रिप्रोडक्शन का हो चाहे वो एनालिसिस वाला हो और चाहे वो मेमोराइजिंग वाला हो जिन लोगों की मेमोरी में दिक्कत है उनको बार बार पढ़िए आप टॉपिक को तो बार बार पढ़ने से फिर याद होगा तो इसलिए अपने आँख नाक कान सब खोल के रखिए सो so दैट मैं आप लोगों के साथ बात कर सकूँ हम बात कर रहे थे कि वो ज्ञान की ना पाँच साल पहले उससे भी पहले तो सारी जो ये चीज़ शुरू होती है मेडिकल साइंस जिनका अलग अलग मैंने बताया कि डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑफ द वर्ल्ड दिस इज दिस वाज गोइंग ऑन बट इट वाज लिमिटेड टू अ सिंगल एरिया दैट एरिया और वो वहीं की वहीं प्रॉब्लम सॉल्व होती है ड्यूरिंग दिस टाइम और अलग अलग स्कूल्स ऑफ थाट बनते हैं एक बीमारी को समझने के लिए उसके पैथोजेनिक्स को समझने के लिए अलग अलग तरह की रिसर्च होती रही फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड देन पीपल ट्राई टू सॉल्व दोज थिंग्स विद द नॉलेज प्रेजेंट इन दैट एरिया और एक शेप बन के आई वो शेप क्या थी मेडिकल सिस्टम मेडिकल 
मोबाइल फोन है उसकी आवाज आ रही है उसमें कॉल आ रही है हाँ नमस्कार जी या 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 स्पीक हाँ 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 अभी टुडे दे वर सेइंग मी टू दे वर जॉइन टुडे नाइन एंड टेन I think it is it is it is up to ten, na? Ah, ah. So the उनको call आ गया था कि they are coming for joining. So ten तक पता लगेगा. हाँ नहीं वो आ जाएंगे ना सारे आज. हाँ हाँ वैसे ही होता है. तो हम बात कर रहे थे बेटा कि लग-लग लोगों ने उसको कोशिश करी. For like uh, we we had few medical systems now Korean medicine के किसी भी नाम उन बीमारियों को समझना कैसे वो हुई और एक अलग अलग medical system डेवलप हो गए इंडिया में डेवलप होने वाला सिस्टम सिद्धा एंड आयुर्वेद के नाम से जाना जाता है ठीक है similarly uh, acupuncture acupressure naturopathies ठीक है Similarly, we have a Korean medicine, Egyptian medicine. So, हम लोगों ने जो system डेवलप किया, उसका system का नाम क्या है? Ayurved के नाम से जाना जाता है. Okay? And this system is based on one thing, learning the body, in the five basic elements. Five basic elements. उसके बाद उन basic elements के आगे, we have Tridoshic theory. We have path, pitch and cup. The Tidoshic theories is what? Wapko bataya jayega. These are not the visible things, you see. These are not the visible things. We, we learn these things as per the symptom tower. What they produce. Vat ke jo symptoms hai. Wo jo produce karta hai. Uske jo normal kya symptoms hai. Unke upar base karega. Ye hum kenge this is a Vat. Vati for related function. Similarly, we will have a second element than Kethic theory. We'll see how we will know, come to know that this is Kethic pathic related problem. So, we will see symptom problem. And then we have a first element. It's elemental things. Whole body or whole physiological function of the body, they were fixed in these three compartments. आप मेरी बात सुनिए बॉडी की जो फिजियोलॉजी है उसको हम तीन एलिमेंट में फिक्स कर दिया गया उनको कैसे यार पता लगना है कैसे उनको हमने सीखना है ये डिपेंड करेगा उनकी जो सिम्टम टॉलेजी उनकी जो सिम्टम्स है साइंस एंड सिम्टम्स वाट एवर दे प्रोड्यूस उस पर तो डिपेंड करेगा त्रिदोषी तो देन धातु जो दूसरा एलिमेंट हमने ढूंढा वो विजिबल ये तीन जो चीजें हैं दे आर नॉट विजिबल विजिबल में क्या है धातु धातु मीन्स बॉडी स्ट्रक्चर एज ए होल कि किस पार्ट को क्या बोल रहा है वट इज रसर वट इज रक्त रक्त यू नो ब्लन अदर धातु मांस मीट दीज आर दातु विजिबल थिंग्स धातु देन द वेस्ट थिंग्स मलास वो जो बॉडी में जो फंक्शन हो रहा है उनका अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या होता है वो जो है हेलो हाँ कायनाथ आई एम बिजी समझ मैं आई विल टॉक टू यू आफ्टर हाफ आवर तो ये मलास मीन्स 
what are the base products. Then, this is the same thing. फिर हमने ढूंढा मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस कैसे होगी यू सी व्हाट एवर यू टेक इट गोज इनसाइड द बॉडी एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू हाउ इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू रसास हाउ इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू रक्त मांस मीट कैसे बनता है तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन व्हाट एवर यू टेक इट इज डाइजेस्टेड एंड द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन इज बीइंग अब्सॉर्ब्ड absorbed into the system okay and then the waste product comes out so these are all the functions which are from the agni came fire the burning element fire the burning element which we call it this is the same as it is now after all the time the last element is the same as oj which is the same as the same as the same और हम देखते हैं कि एक ही फैमिली में दस लोग बैठे हैं एक ही तरह के इन्वायरमेंट है सेम टाइप का इन्वायरमेंट वन सफर एंड दस अदर दस वन सफर होता है ना ऐसे आपको घरों में देखा होगा कि किसी को जुकाम हो गया और दस बंदे तो इन्वायरमेंट तो वही है सेम इज वेल लाइक ट्यूबरक्लोसिस वॉट एवर द बैक्टीरिया वायरसेस आर इन दैट फर्स्ट ईयर एंड आवर बॉडी एक्सपोज गेट एक्सपोज टू दोज सम बॉड सम पर्सन गेट सिक अदर नॉर्मल ऐसे भी तो होता है तो ऐसा क्या हो गया उसमें तो आपका इम्यूनिटी विच इज इन साइड योर बॉडी इम्यून सिस्टम विच इज प्रोटेक्टिंग एस फ्रॉम द डिफरेंट डिजीज मोडालिटीज तो वो ओज के रूप में हम उसको समझते हैं अपने फायदे के लिए ठीक है तो ये एक सिस्टम जो है बना हुआ है नॉर्मल फिजोलॉजी से रिलेटेड और उसके बाद जो है एज ए बॉडी एज ए होल इन सबको आपको ये एक फिजोलॉजी डिजीज फिजोलॉजी इटियोपैथोजेनेसिस एंड लास्ट इज अ टिश्यू पार्ट आप समझ रहे हैं और फिर उसमें दो स्कूल इतना सब होने के बाद क्या हुआ दो तरह के पार्ट बन गए कि देर आर डिजीज विच आर कैन बी मैनेज विद द हेल्प ऑफ ओनली मेडिसिन उस समय मेडिसिन कौन सी होती थी पीपल यूजिंग ऑल द लोकल प्रोडक्ट अवेलेबल एट योर हैंड आपके आस पास की जो चीजें थी उस समय ग्रामीण परिवेश हुआ करते थे अर्बनाइजेशन टू अवेलेबिलिटी ऑफ द प्लांट वॉज देयर एंड द पीपल केम इन टू कॉन्टेक्ट विद दोज प्लांट विद ऑब्जर्वेशन उसी देव देवर वेरी इंटेलिजेंट पीपल यू सी उनका जो ऑब्जर्वेशन होता था रिलेटेड विद एनिमल्स वो ऑब्जर्वेशन के बेस पे दे स्टार्टेड स्टडीइंग द प्लांट्स एंड दे स्टार्टेड स्टडीइंग द प्लांट एंड देव केम द हर्बल मेडिसिन नाउ दे दे स्टार्टेड यूजिंग द लीव्स ऑफ द प्लांट्स दे स्टार्टेड यूजिंग द यू सी रूट्स ऑफ द प्लांट bark of the plant on the different parameters and they again bent to the depth of that plants to phir hamare paas aata hai ki plant based kaise ek bimari ko kis vaatik agar rog hai to bhi usme kaun sa plant ka kaam kar raha hai this selected a plant let's try this one ab usme kya kya cheeze rahengi plant unhone chak ke bhi dekha usko usko use karke bhi dekha hoga and then they studied it in depth and decided that these are the rasa guna viriya vipa totally limited to a plant system similarly those people started using metals loha hai chandi hai jo bhi us samay hote the they started metallurgy science they developed the metallurgic science and then they you see उनको यूज करने का मैथड क्या है कैसे उनको यूज करें तो एक मेटल साइंस डेवेल्प हो गया वे इन प्लांट्स को यूज इन जो मेटल्स हैं इनको कैसे यूज करना है तो अलग अलग फॉर्मुलेशन तैयार होने शुरू हो गए ड्रग्स 
प्लांट बेस्ड मेडिसिन की फार्मूलेशन उनको कैसे उबाल के लेना है उनको भिगो के लेना है कैसे उनको हम यूज करें ऐसे तो कच्चा कोई खाएगा नहीं किस तरह तो उनको यूज करें और कितनी मात्रा में यूज करें और उनसे क्या क्या आगे होगा ये सारी साइंस पर करती है सिमिलरली सेम इज अबाउट मेटल्स के डिफरेंट मेटल मेटेलिक प्रिपरेशन आई मेटल प्रिपरेशन को कैसे यूज करना है किस फॉर्मूलेशन में यूज करना है किस रूप में यूज करना है ताकि ताकि उसका एक्टिव प्रिंसिपल वो बचा रहे और वो प्रिपरेशन उसके कॉम्प्लिकेशन भी ना तो नहीं यूज करना चाहिए अब ब्यूटी इज दिस सिंगल डिसऑर्डर वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है बीमारी और सभी जगह अलग अलग तरह की चीजें हो रही तो ये सारी साइंस इस तरह से वेलफुल होती है और दूसरी एक चीज आई द डिजीज विच आर नॉट कैन नॉट बी मैनेज विद मेडिसिन उसके लिए फिर आ गया सर्जिकल साइंसेस दो स्कूल्स ऑफ थॉट डेवलप हो गए एक वो स्कूल ऑफ थॉट जो ये कहता है कि भाई सारी चीजें हमने मेडिसिन से करनी है अगर सर्जिकल को प्रॉब्लम आती है तो दे यूज टू सेंड टू द पेशेंट टू द अदर थॉट विच वॉज ग्रुप डूइंग परफॉर्मिंग सर्जरीज अब बंदा पैदा हुआ है तो साल को झगड़ा तो होता ही है ना लोगों में मानसिकता हमारे जैसे ही वो लोग आपस में झगड़ा मार कुटाई ठीक है और उस समय जो इंस्ट्रूमेंट थे उनका यूज किया जाता था जो पत्थर मारा तो पत्थर मार दिया तीर भाले थे तो तीर भाले से इंजरी करना दिस वॉज काम तो द साइंस डेवेल्प आयुर्वेद में दो तरह की चीजें डेवेल्प हुई द साइंस ऑफ मेडिसिन दिस वॉज आर्थवे आर्थवे से स्कूल से आगे निकले लोग चल आगे निकलते हुए उसकी जो अलग अलग ब्रांचेज हुई और ऑल ओवर इंडिया वो स्प्रेड हो गए एंड सेकेंड स्कूल विच ट्वेल्थ वॉज द सर्जिकल साइंसिस धनवंतरी और धनवंतरी इनके आगे जो ब्रांच ट्वेल्थ होती है वो शुश्रू और उसके जो पीपल्स और तो उन्होंने एक सर्जिकल ग्रुप बना दिया दो स्कूल ऑफ थाट डेवेल्प होके उस सारे ज्ञान को भाई उससे पहले भी तो लोग रहते थे ऐसा नहीं था कि पाँच हजार साल का ही इतिहास है उससे पहले भी तो लोग रहते थे तो वो जो सॉलिड नॉलेज थी उसकी द नॉलेज विच वॉज बी यूज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया दैट वॉज रिटर्न दैट वॉज कंसाइज दैट गिवन द शेप ऑफ अ बुक उनको देने वाले शरक और वो सुश्रुत दोनों अलग अलग स्कूल से तो हमारे सामने टेक्स्ट आता है सुश्रुत संहिता और अब आप समझिए कैसे ही आया दिस बेसिकली कंपाइलेटरी वर्क बस बेसिकली कंपाइलेटरी बिफोर दैट पर्सन टू पर्सन कंटेक्ट वॉज दे मेरा कोई शिष्य है मैंने उसको सिखा दिया इतना ही था अब वो जो बुक्स आने से क्या हो गया उसका दायरा थोड़ा बढ़ गया सर्जिकल साइंसिस जो आई नॉलेज ऑफ वूम से शुरू होती है और प्लास्टिक सर्जरी तक चली गई सुश्रुत वॉज अ ग्रेट सर्जन अगर आप सुश्रुत संहिता रिजनल टेक्स्ट पढ़ोगे तो आप देखोगे कि ही वॉज सच ए ग्रेट साइंटिस्ट रिसर्चर स्कॉलर एंड ए सर्जन जिसने सर्जिकल एथिक्स को डेवेल्प किया ही हैज रिटन द इवन द क्वालिटीज ऑफ द सर्जन कि सर्जन कैसा होना चाहिए उसको कैसे उसके पास कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए ही शुड बी एक्सेप्ट उनके गुण भी तक ले दिए थे एक सर्जन में ये क्वालिटी हो तो वो व्यक्ति सर्जन बन सकता है दूसरे को हाथ नहीं लगाना चाहिए तो सर्जिकल एथिक्स को लिखना ये किसका काम था सुश्रुत की बुक में आपको मिलेगा सुश्रुत संहिता में मिलेगा कि वट आर द गुड क्वालिटी ऑफ ए सर्जन एंड दे आर ट्रू टू इवन टूडे अगर आप उसको आप पढ़ोगे उन क्वालिटीज को तो वो उतनी ही सत्य है आज भी हम उनसे काम करते हैं तो सर्जिकल साइंस इज वेल टू एट द सेम टाइम उसने क्वालिटी बताई तो ये भी कहा कि आशुकारी चिकित्सा आशुकारी मीन्स वेरी क्विक टू एक्ट 
सर्जन इज सर्जिकल प्रिंसिपल या सर्जिकल ट्रीटमेंट होगी तो इट विल बी वेरी क्विक एट द सेम टाइम ही सेज दैट मेडिसिन ऐसा नहीं हो अकेले सर्जन ही थे वो एज ए होल डिजीजेस को ट्रीट करना भी उनका काम सो सुश्रुत वॉज यूजिंग मेडिकेशन प्लस ही वॉज यूजिंग अदर थिंग्स विच वॉर नॉट बींग ट्राइड बाई द अदर स्कूल ऑफ थॉट करेक्ट सो ही ही ब्रॉट इन टू द सिस्टम द डिफरेंट पैरासर्जिकल मैथड इट वॉज सुश्रुत who bring to the practice other parasurgical procedures like he started using blood sucking instruments he started like leech therapies he started using the shara therapy means chemical cauterizations in the form of using some sharas he introduced agni garma using agni as an instrumentation of surgical instrumentation he started using different treatment modalities chemical as well as you see using agni fire as a instrument as a instrument matter beautifully shum shushruta introduced this system Shushruta introduced these systems. Lot of parasitic or parasurgical procedures were being carried out. Not in plus the medicines. Medicine part was there, but he introduced the parasurgical procedure in the surgical science. At the same time, he has described number of huge number of instruments. आपको हैरानी होती है कि जो उस समय जो इंस्ट्रूमेंट शुश्रत के पीरियड में यूज किए जाते थे आज भी वही इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं मॉडर्न साइंस में जो इंस्ट्रूमेंट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आज हम यूज करते हैं सेम इंस्ट्रूमेंट वर बीइंग यूज्ड इवन टुडे दे आर बीइंग यूज्ड इवन टूडे ऑफकोर्स देर इज लॉट ऑफ एडवांसमेंट इन सर्जिकल साइंस इन दर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन but the basic idea was the same basic idea was the same he was carrying out the open surgery he was the surgeon who was operating upon the arm he was a surgeon who was operating upon the head scalp he was a surgeon who was operating on the eyes he was carrying out all type of obstetric surgeries he has written a big chapter on obstetric surgery and the biggest contribution of shushruta was plastic surgery you know plastic surgery yes. plastic surgery and cosmetic surgery plastic surgery and cosmetic surgery. this is slight a bit difference between the plastic surgery and cosmetic surgery in cosmetic surgery we are not it, it comes under the rules and regulation we are not supposed to disturb the normal configuration of the person like we can't change the color of the person it is slightly deviate But the normal things are not being changed drastically changed. As I know, with plastic surgery, that is, which actually changes, you can see on the board. So that is the cosmetic surgery. So he was such a great person who introduced the surgical part into the system, and this was very very popular surgery. The only problem he was a person who started. dissection if you go into the detail of the text you will find that he was a person who started dissecting on the body many skin layers many organs 
how many bones are there veins arteries normal how many body organs are there and it was he, he was a person who introduced the management of bones fractures and the principle of the fractures was what was given those days the principle is same today no change of course he was using that and the things which were normally present those days right he was using the bark of a bark of a tree to hold the fracture he was using the finest jo ratio of a bark wood for cross stitching purpose but that was a knowledge knowledge which, which was lying in our in sanita shishu sanita the principles of the management are the same till today he was using ants wo badi badi cheetiyan hote hain makode se isko bolte hain bade wale to stitch the intestines usko usko pakad ke chipkata tha aur makode se katwata tha uske head ko काट देता है जो उसका जो लॉक है वो वहीं का वहीं रह जाता है यू सी इट वॉज ए प्रोटीन उसको काटने की भी जरूरत नहीं पड़ती अपने आप ही डिजॉल्व हो जाता था और उसी दिन हो जाता था बट आई मीन टू से दैट ही वॉज यूजिंग द रिसोर्सेज विच वर फाउंड लोकली एंड ऑल द थिंग्स विच ही वॉज यूजिंग इट वॉज फाउंड लोकली The principle remains the same. That's why we call him the father of plastic surgery. He was, it was Shushrut who was expert in nose reconstruction. Why he is called father of surgery? He it was Shushrut who constructed the पुराने जमाने में आदत होती थी ना लोगों की नाक काटने आपने रामायण में भी पढ़ा है कि अपने शुरू से नाक काटी नाक काट दी this was their common so he used to reconstruct the nose he was used to reconstruct the ear lobe log kaan kaat dete the na kaat dete the to wo logo ki kaan aur naak ko fir se koi reconstruct karta tha and that too by a taking a flap of skin from the surrounding area so see he was taking flap from forehead and then रिकंस्ट्रक्टिंग का नॉर्म नोज बना देते ईयर बना देते आप सोच सकते हो कितना 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 ग्रेट सर्जरी था एंड दैट टू विदाउट एन एस सी सी आई सी एन एस सी सी आई इज प्लेइंग बिग बिग पार्ट सो फॉर एडवांसमेंट इन द मॉडर्न सर्जरी इज कंसर्न because when the when when the anesthesia was introduced we were able to handle the patients very calmly and quietly okay with the introduction of lot of pain killers and analgesic analgesic drugs and lot of antibiotics though now the whole scenario has been changed अगर आप सौ साल के पीछे चले जाते हो सौ साल दस सौ साल के पीछे चले जाते हैं हर व्यक्ति एक ही प्लेटफॉर्म पर बैठा है परफॉर्मिंग सर्जरी वॉज वेरी वेरी चैलेंजिंग जॉब नॉट इजी चार लोगों को पकड़ के वो शुश्रुत होल्ड करवाता था और फिर वो सर्जरी करता था चाहे वो आई सर्जरी हो लेंस की सर्जरी करता था चाहे वो दामन की सर्जरी करता है चाहे वो जैसे ट्यूमर की सर्जरी करता है चाहे वो स्टोन्स की यूनरी स्टोन्स की सर्जरी करता है इतना बड़ा इतना बड़ा उसका प्रैक्टिकल अप्रोच था 
तो सौ साल के अंदर वी हैव लॉट ऑफ चेंजेस इन यू सी इन मेडिसिन नाउ वी आर यूजिंग द एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द मेडिसिन एंड बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ दैट वी आर वी आर यूजिंग इट इन अ केमिकल फॉर्म द फॉर्मूला इज द सेम यू सी विन ट्विस्टिंग आई आई टी फ्रॉम द हर्बल प्लान सर्पेंटाइना Reserpine, it came from the serpent. Lot of chemical alkaloids are being used nowadays in the form of medicines. Now, for gold was very much common. मेरे कहने का मतलब है कि ये सौ सालों में सारा सिनेरियो चेंज हो गया और जो मेडिकल साइंस थी या सर्जिकल साइंसेस, we have drastic changes and now we have more changes because of because of biotechnology biotechnology means instrumentations which are being used now because of uh, development in the physical sciences those physical sciences how uh, we are taking use of those like to so seeing the fractures we are we are using radiotherapy see radiologists Now we we can we are able to see the body itself scans by using MRIs. Now we are more sure about the disease process because of advancement in the biotechnology. We have more advancement in the cultures, tissue cultures, labs, and because of that advances, we are more sure about the disease process pathogenesis. and hence now we are able to check the disease process but you should not deviate from the path if you are in ayurveda the management part going to the basics you see aajkal aap dekhte na life life cycle disorders half of the ayurveda is about preventing aspect of the diseases itna literature itna literature छह ऋतुओं का देश हमारा माना जाता है और उन ऋतुओं में दोषिक थ्योरी उनसे भी अप्लीकेबल है होल हाइजीन नॉर्मल लिविंग हाइजीन दोषिक थ्योरी उस पर भी अप्लीकेबल है मेंटल थ्योरी मीन्स मानसिक अवस्था उस पर भी दोषिक थ्योरी अप्लीकेबल है आपका जो मानस है आप कैसे बिहेव करते हैं ओवरऑल कैसे चलते हैं डे टू दिनचर्या जिसको बोलते हैं डे टू डे लाइफ उस पर भी दोषिक थ्योरी तो हाउ वी आर एबल टू प्रिवेंट अस फ्रॉम डिजीज प्रोसेस कैसे हम अपने आप को बीमारियों से बचा पाते हैं कैसे बचाए प्रिवेंशन है ना सो वी कैन सी वी स्टेस अपॉन हाफ ऑफ द एटलीस्ट हाफ ऑफ द साइंस विच इज ए प्रिवेंशन प्रिवेंसेस और आजकल एक पूरे वर्ल्ड में आप देखते हो कि ये इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया जाता है आपकी नॉर्मल रूटीन क्या है आपकी दिनचर्या क्या है आप क्या खाएं क्या ना खाएं लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स आजकल का जो हॉट टॉपिक वो क्या है कैसे ओबेस्टी को प्रिवेंट करें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए किसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू सो so, आपको ये ध्यान रखना है अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करना है नॉलेज किसी भी साइंस की साइंस इसी ओपन आप पूरी साइंस को पढ़िए मॉडर्न वर्ल्ड आयुर्वेद तो आपकी अपनी साइंस है मॉडर्न मेडिकल साइंस को पढ़िए इतनी बड़ी बुक होगी ट्रीटमेंट पार्ट इतना ऑफ मेडिसिन अगर देखोगे आप सौ मेडिसिन से ट्रीटमेंट पार्ट खत्म हो जाता है जो कॉमनली यूज हो और मोर देन ट्वेंटी परसेंट ऑफ डिसऑर्डर आज भी ऐसे हैं जो ऑटोम्यून टाइप डिसऑर्डर्स हैं या लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं एंड स्टिल वी हैव लॉट ऑफ चैलेंजेस वी है 
चाहे वो कैंसर के रूप में आता है डायबिटीज के रूप में आता है इंडिया इज गोइंग टू बी डायबिटिक हब वेरी सो ऑपेस्टिक लोग कल्चर चेंज हो गया हमारे देश में कि जो आजकल हम फूड खाते हैं आगे हेलो मैं जलंधर में हूँ और लेक्चर ले रहा हूँ क्यों मैं छुट्टी पे हूँ भाई मैं भेजा हुआ मैं बारह हाँ संडे को आऊँगा तो आप देखते हो तो ट्रीटमेंट वाला जो पार्ट है आप अपने साइंस को पढ़िए अच्छी तरह से पढ़िए बेसिक टेक्स पढ़िए कमेंट्रीज में हिंदी अनुवाद में नॉन संस्कृत प्रॉपर्टी यू सी कुछ भी साइंस को पढ़ना है तो उसकी लैंग्वेज को पढ़ना जरूरी है ओरिजिनैलिटी को पढ़िए संस्कृत कोई ऐसा नहीं है कि आपको तो कम डाली गई थी उसके पीछे रीजन क्या है बेसिक टेक्स्ट को पढ़ना क्योंकि अगर आप शेक्सपियर को पढ़ना है आपको तो आपको इंग्लिश पढ़नी है तभी आप अपने ज्ञान को उसका जो रियल मीनिंग है उसको अक्षय बटालवी की अगर आपने कविताएं पढ़नी है या उसके गाने पढ़ने हैं तो पंजाबी आनी चाहिए रियल जस्ट का फॉर्म क्या है गुरबानी पढ़नी है तो पंजाबी आनी चाहिए तभी उसका जो रियल जो ज्ञान है वो आपको समझ में आएगा अगर आप उसका अनुवाद पढ़ोगे अनुवाद तो अनुवाद ही होता है वो हमारे जैसे किसी ने लिखा है तो उसको जितना समझ में आया उतना उसका अनुवाद कर दिया एंड होल ऑफ द संहितास आयुर्वेदिक संहितास दिया नहीं किसी स्मॉल टेक्स फॉर्म श्लोकों में जिसको श्लोक बोलते हैं उसी में सारा ज्ञान दिस आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस प्रैक्टिकली द पीपल यूज टू लर्न फ्रॉम देयर गुरुज अच्छा आई एम वेरी बिजी मैन एक्चुअली आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज तो सॉरी टू कन्वर्सेशन नहीं हुआ तो ये सारी चीजें हैं बच्चों अपने आप को लिफ्ट करो अपने आप को झोंको साइंस में ग्रेट फ्यूचर इज ए हेड ऑफ यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रमोटिंग एस देर आर फ्यू टाइप्स हंड्रेड टू हंड्रेड का हेलो हेलो मैं ना एक लेक्चर ले रहा हूँ पाँच मिनट में आपसे बात करता हूँ तो आवर डेज पॉपुलरिटीज इंक्रीजिंग डे बाई डे People are coming back to their normal life, normal thing, natural life. आप देखते हो हर्बल पूरे हर्बल नेचुरल खाने का जहाँ तक मामला है उस पर भी नॉर्मल आ रहे हैं पुराने सिस्टम को ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है तो आप अपने सिस्टम को पकड़िए नॉलेज हर चीज़ की लो पूरी नॉलेज लर्न करो डायग्नोस्टिक टूल यूज करो मॉडर्न चिकित्सा आनी भी चाहिए बट स्टिक टू योर गर्स आपकी जो स्पेशलाइजेशन होने वाली है उसी से आपको मान सम्मान मिल जाएगा ओके तो अपने साइंस को अच्छी तरह से पढ़िए लर्न करिए और अपने जीवन में कामयाब होइए थैंक यू वेरी मच